ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം കപ്പക്കറിയാണ് ഇത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡായിട്ടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാ എങ്ങനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം കപ്പക്കറിക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കപ്പയും പിന്നെ തേങ്ങ അരപ്പുമാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പിനേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ പീസ് വെളുത്തുള്ളി നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് മാറ്റിവെക്കാം ഇതേ സമയം നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളപ്പം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുപൊടി കപ്പ കിഴങ്ങ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടച്ച് വെക്കുക ഇത് ശരിക്കും വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫിഷ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ മത്തിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയിലൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇടുന്നത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണ്ട നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ച കപ്പയിൽ തന്നെ ഇതിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചത് ഫിഷ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കുക കപ്പ കിഴങ്ങ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫിഷ് ഇടുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാം ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ച കപ്പ കിഴങ്ങിലേക്ക് എടുത്തിടാം എന്നിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലത്തേക്കും ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി അത് ശരിക്കും കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും നോക്കുക അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്നിനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഊറ്റാൻ വേണ്ടി വെക്കാം വെള്ളം എന്താ ശരിക്കും പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുപ്പ് ഓൺ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഈ കപ്പ കിഴങ്ങും അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഫിഷ് ഇടാം ഫിഷ് ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മുള്ള് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുള്ള് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ആകെ ഇടങ്ങറാകും അപ്പം അതിന് നിൽക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഒരു കയ്യിലൊക്കെ കട എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഉടയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ആവുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടെക്സ്ചർ ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കാണാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പക്കറീൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ഇടിവെട്ടായിട്ടാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് മത്തി മുളക് ഇട്ടാണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിടിച്ച കിട്ടില്ല നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാവരും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് പിന്നെ കാണാം അതുവരെ ബായ്